aż policzyć pochodną tej funkcji. Robisz to w ten sposób. Dwójkę możesz wystawić przed nawias. W ten sposób będziesz miał ułamek 1 przez x do trzeciej. Chodzi o to, żeby teraz ten ułamek zamienić na potęgę x. -a. Zgodnie z tym wzorem, tym dokładnie, tak, stosując go od końca, zamieniamy ten ułamek na x do minus trzeciej. A po co zamieniamy to na potęgę x? -a? Ponieważ teraz możesz skorzystać z tego wzoru. Czyli korzystamy, minus trójkę przepisujesz na początku i od minus trójki odejmujesz jedynkę. No i mnożysz. 2 razy minus 3 to jest minus 6, a minus 3 minus 1 to jest minus 4. I jest. Teraz go uprościć. Jest już policzona pochodna, a upraszczamy w ten sposób. Znowu korzystasz z tego wzoru, tylko teraz już w właściwym kierunku. I z x do minus 4 robisz 1 przez x do 4 razy minus 6 otrzymujesz ten wzór. Czyli pochodna tej funkcji wynosi tyle.